புதியுகம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஷோ ரீல் வித் மீ ஃபரீனா இன்றைக்கி நம்ம ஷோ ரீல் நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலாக இருக்க போதுங்க ஒரு படி மேலே இருக்க போகுதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்திருக்கிற படத்தோட டீம் அப்படி இந்த படத்தோட ஹீரோவை பற்றி சொல்லணும்னா இவர் வந்து ஒரு காமெடியன் இவர் வந்து எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சுருக்காரு அதுக்கும் மேலே நிறையா சிந்திக்க வச்சுருக்காரு இவர் வந்து சின்ன கலைவானர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எஸ் நீங்கள் கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இன்றைக்கி நம்ம ஷோவுக்கு வந்திருக்கிறது நான் தான் பாலா திரைப்படத்தோட ஹீரோ ஓவராலும் அவர் காமெடியன் அப்படின்ற விஷயம் துளி கூட தெரியாமல் கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் ஓவரோட ஒரு பிரம்மாண்டமாக ஒரு ஹீரோவாக அந்த ரோலை ப்ளே பண்ணியிருக்காரு ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் பத்மஸ்ரீ விவேக் சார் வெல்கம் டு ஷோரி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதல்ல வந்து இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஹேட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா உங்களுடைய கேரக்டருக்கு வந்து நான் ஹேட்ஸ் ஆஃப் பண்ணியிருப்பேன் ஹேட் இல்லாததுனால நான் வந்து உங்களுக்கு பெரிய சல்யூட் சொல்கிறேன் சார் உங்களுடைய ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் அப்படி நான் இன்னும் மலைச்சி போய் நிற்கிறேன் அந்த இப்போ இவ்வளோ நாள் நான் பார்த்த விவேக் சார் தானா இது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய கேரக்டர் பற்றி பேசி ஆகணும் இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு காமெடியனாக இருந்து அவருக்கு வந்து பொதுவாக ஒரு காமெடியனுக்கு ஹீரோ ரோல் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுவும் காமெடி பேஸ்டு சப்ஜெக்டில் தான் அவங்க ஹீரோவாக பண்ணுறதுக்கு நினைப்பாங்க அப்படி தான் அமையும் கூட எல்லாருக்குமே கூட ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்தியாவிலே இது வரைக்கும் எந்த காமெடியனுக்கும் அமையாத ஒரு பிரம்மாண்டமான ரோல்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு ரோல் வந்து உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு இதை பற்றி நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க உங்கள் கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள் நான் சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் பட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப ரிஸ்கியாக ஃபீல் பண்ணேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம காமெடியில் தான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கோம் சடனாக வந்து இப்போ காமெடியன்ஸ் வந்து ஹீரோவாக மாறும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிக காமெடி தான் ஆடியன்ஸ் எதிர்பார்ப்பாங்க ஏன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு படத்தில் ரெண்டாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரம் அடி ஃபுட்டேஜ் தான் வந்து காமெடியன்ஸ்க்கு கிடைக்கும் ஒரு பதிமூணாயிரம் அடினாக்கா அதில் மூவாயிரம் போச்சுன்னா பத்தாயிரம் கதை அதுக்கு சாங் போயிடும் ஃபைட் போயிடும் இது தவிர கொஞ்சம் கதையும் சொல்லணும் இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு அதுக்கு மேலே தரமாட்டாங்க அது மட்டும் ஒரு படத்தோட நீளத்தை குறைக்கணுங்கும் போது முதல்ல அவங்க கத்திரிக்கோளை எடுத்துகிட்டு வர்றது எங்கள் கிட்ட தான் காமெடி தான் முதல்ல வெட்டிடுவாங்க பட் காமெடி தான் ஒரு படத்தோட வெற்றிக்கே காரணமாக இருக்கும் சில நேரங்களில் இதுவும் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ நான் வந்து ஹீரோவாக இந்த மெயின் கேரக்டர் பண்ணுறதா முடிவு எடுத்தப்போ முதல்ல முடிவு எடுக்கலை ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷமாக நான் தயக்கத்தில் தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் சரி இது பண்ணலான்ட்டு பண்ணும்போது நான் நினச்சது வந்து இது வந்து சீரியஸ் கரெக்டர் நீ சொன்னிய இப்போ பேசும்போது நீ சொன்ன இந்தியாவில் எந்த காமெடினும் கிடைக்காது இந்தியாவில் எந்த காமெடினும் இந்த ரிஸ்க் எடுக்க எடுக்க மாட்டான் ஏன்னா ஏன்னா அவன் காமெடியனாக தான் இருப்பான் இதில் வந்து சுத்தமாக ஒரு பர்சன்ட் காமெடி கூட நான் பண்ணல என் மூலமாக இந்த படத்தில் காமெடியே வராது நான் சீரியஸாக தான் இருக்கேன் ட்ரெய்லர்லேயே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆமாம் ஆமாம் டெட் சீரியஸ் மாங்களே அப்படி இருக்கேன் ஆனால் காமெடி இருக்குது படத்தில் அது வந்து செல்முருகன் மூலமாகவும் மயில்சாமி மூலமாகவும் வேறு பல கேரக்டர்ஸ் மூலமாகவும் ஹியூமர் இருக்குது உங்கள் இடத்த அவங்க பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சிட்டாங்க பரவாயில்ல நீங்கள் அதுக்கு மேலே இருக்கீங்களே ஸோ அதனால் ஓகே அப்படின்ட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த படத்தை பண்ணலான்னு நினச்சேன் ஆனால் இப்போ படம் முழுக்க வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ பார்க்கும்போது எனக்கே பிரமிப்பாக தான் இருக்குது இருபத்தஞ்சு வருஷமா நீங்கள் வந்து காமெடியெல்லாம் நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் இந்த படத்தை வந்து நான் எடுத்துக்க வந்து யோசித்தேன் ரெண்டு வருஷம் டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அட் அ செகண்டில் டக்குன்னு வந்து சரி ஓகே இந்த படத்தை நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு தோணுச்சு இல்லையா அது எதனால உங்களுக்கு தோணுச்சு அதான் ஒன்று வந்து டேரக்டர் பாலாவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது ஒன்று இன்னொன்று இன்னொரு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் கமல்ஹாசன் சாரை ஒரு ஒரு இன்டர்வியூவில் சந்தித்தப்போ அப்போ ஒரு என்கிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் காமெடி பண்ணிட்டீங்க அதில் வெறும் காமெடினை மட்டும் நீங்கள் உணரப்படலை ஒரு காமெடின் வித் மெசேஜ்ன்ற மாதிரி இன்னொரு ஒரு கூட நான் இன்ட்ரோவில் கூட ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு இருக்குது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதுலேருந்து அடுத்ததுக்கு சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணணும் ஏன் வித்தியாசமான கதைகளை எடுத்து நீங்களே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவரும் சொன்னார் அப்போ எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது சரி நம்ம ஏன் இதை இன்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் காமெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ ஏன் இது ஒன்று ட்ரை பண்ண போகக்கூடாது ஏன்னா இப்போ ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரைப்பாக இருக்காங்க அவங்க வித்தியாசமான முயற்சிகளை பாராட்டக்கூடிய ரசனை மிக உயர்ந்திருக்கு தமிழ் ர
அதான் நீங்கள் சொன்னதுலேயே இருக்குது ஒன் ஹூ கில்ஸ் ஃபார் சம்மோன்னா வேற யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்த அறிவுரைக்க இன்னொருத்தர் கொடுத்த கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒருத்தர் போய் இன்னொருத்தர் கொள்கிறான் ஒரு கூலிப்படை மாதிரி அவனுக்கும் அவங்க அவங்க கொள்கிறவனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது யாரோ ஒருத்தன் காசு கொடுத்து நீ அவனை போய் கொண்டுட்டு வான்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக ஒருத்தன் போகிறான் அது அது ஒரு ஆள் இன்னொருத்தன் கடை உள்ள இந்த உலகம் நல்லா இருக்கணும் இந்த மக்கள் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் டெய்லி வேண்டான் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வருது உருவாகுது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உருவாகும் போது அதனால ஏற்படுற விளைவுகள் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் இவன் கெட்டவன் அப்படின்னே அவனுக்கு தெரிய வருது அவன் ஒரு அவன் ஒரு தப்பான ஆளுன்றது இவனுக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தெரிய வருது தெரிய வரும்போது இவன் என்ன முடிவெடுத்தான் இவன் அவனா மாறினானா இல்லை அவனை இவனுடைய நல்ல வழிக்கு கொண்டு வந்தானா இந்த பிரச்சனைகள் தான் அண்ட் வந்து இவ்வளோ நாள் வந்து காமெடியாக நடிச்சுட்டு இப்போ வந்து ஒரு கம்பீரமான கேரக்டருக்கு களம் இறங்கியிருக்கீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி படங்களை பண்ணுறதா ஐடியாவில் இருக்கீங்க காமெடியும் பண்ணுவீங்களா இல்லை இதே மாதிரியே போகலான்னு இருக்கீங்க எனக்கு வந்து இது பஞ்சத்து காண்டி பரம்பரை ஆண்டின் ரெண்டு இருக்குது பரம்பரை ஆண்டின்றவன் எப்போவுமே அவன் ஆண்டியாகவே இருப்பான் சில பேர் பஞ்சத்தினால ஆண்டி ஆகிடுவான் இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பஞ்சத்து காண்டி இது ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் இது ஆடியன்ஸை ரசிப்பாங்க ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும்னா நான் சந்தோஷப்படுறேன் நம்ம ரசிய பெருமக்களின் ரசனைக்கு நான் தலைவணங்குறேன் முக்கியமாக வந்து படத்தோட டைட்டில் நான் தான் பாலா இப்போ வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு இது வச்சுட்டு அவன் இனிமே மாற்ற முடியாது மாற்ற முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நான் வந்து கேள்வியை கேட்டுக்கிறேன் இவன் தான் பாலா அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்திருந்தது பாலா சார் எழுதியிருந்தாரு ஸோ பாலா சரோட அசிஸ்டண்டான டிரெக்டர் கண்ணன் சரோட படத்தோட டைட்டிலுக்கு இந்த பேரை வச்சிருக்காரு இந்த நான் தான் பாலா அப்படின்றது உங்களை குறிக்குதா இல்லை டிரெக்டரை குறிக்குதா இல்லை நான் தான் பாலாக்கும் இவன் தான் பாலாக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இல்லை இல்லை இப்போ நான் தான் பாலான்னு வச்சது வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து தன்னை பற்றி சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் வந்து இப்போ கோடிக்கணக்கான ஜன திரள்கள் மத்தியில் ஜன கூட்டத்தில் இவனும் ஒருத்தேன் இந்த கேரக்டர் ஒருத்தேன் இவனை மாதிரி நிறைய ஊருக்கு ஒரு பாலா இருப்பாங்க அப்போ இவன் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு ஏன் கதை இது அப்படின்னு சொல்ல வர்றான் அதனால் நான் தான் பாலான்னு வச்சோம் ஆனால் பாலான்னு அந்த பேரை நான் தான் கணேஷ் நான் தான் சவுந்தர் ஏதோ ஒரு பேர் வைக்கலாமே நான் தான் முருகன் நான் தான் கணபதின்னு வைக்கலாம் ஆனால் இவங்க நான் தான் பாலான்னு வச்சது காரணம் அவருடைய குரு க கிட்டத்தட்ட மூணு படங்களில் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் வராரு பாலா சார்கிட்ட அதனால் அதை பாலான்னு வச்சார் ஆனால் இப்போ நான் இன்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டது என்னென்னா என்னுடைய குருநாதர் பாலச்சந்திரையும் சுருக்கி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாலான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எனக்கும் அது வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த பாலான்றது அதனால் நான் தான் பாலான்ற டைட்டில் ரெண்டு சைடுமே ஒத்து போயிடுச்சு ஓகே அருமையான ஆப்தான டைட்டில் அண்ட் வந்து நீங்கள் ரெண்டு வருஷமாக இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்ததாக சொன்னீங்க உலக சினிமாவுக்கு பெயர் போன ஒருத்தர் தான் டிரெக்டர் பாலா அவருடைய அசிஸ்டண்ட்டான கண்ணன் சார் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து எனக்கு விவேக் சார் தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நிற்கும் போது எதனால் அந்த தயக்கம் உங்களுக்கு இருந்தது அண்ட் ரெண்டாவது வந்து எதனால் அவர் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி எனக்கு விவேக் சார் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அழுத்தம் திருத்தம் மாதிரி <laughs> 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 அப்படி பார்க்கும்போது நான் வந்து ஃபிட் ஆனேன் அந்த கேரக்டருக்கு ரெண்டாவது ஒரு ஒரு பிராமின் ஏழை பிராமணன் வந்து ஒரு பெருமாள் கோயிலில் பூசாரியாக இருக்கான் அப்படின்றதுக்கு அவருக்கு நான் கொஞ்சம் ஃபிட்டிங்காக தெரிஞ்சிருக்கேன் ஒரு வேளை அப்புறம் பாலா சாரும் வந்து இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு இருபது பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கும் ஈஸியாக பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி க குட்டின்னு நான் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் முந்தைய அந்த படத்தில் நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு மளிகை கடை அண்ணாச்சியாக வந்திருந்தேன் ஆனால் ஹியூமர் இல்லாமல் ஒரு சீரியஸ் கேரக்டர் பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு அவர் வந்து அப்போது கனடாவில் இருந்தார் டொரண்டோவில் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போயிருந்தார் அங்கே இந்த படத்தை அவர் பார்த்தார் பார்த்துட்டு அன்னைக்கு நைட்டே எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் அங்கே நைட்னா நமக்கு இங்கே டே ஸோ ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கீங்களே இது மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணலாமே ஏன் காமெடி மட்டுமே பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டார் அப்போ நான் சொன்னேன் என் வண்டி நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சார் அதை வந்து கவுத்து விட்றாதீங்க நான் பாட்டு காமெடியிலே இருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் சார் ஏதோ ஒரு படம் பண்ணேன் சைடில் அவ்வளோதான் என்ன இல்லை இல்லை நீங்கள் உங்கள் பொட்டன்ஷியாலிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போன வச்சார் நானும் அதை மறந்துட்டேன் அவருக்கு அந்த
எலும்பு உடையற அளவுக்கு கட்டி பிடிச்சு உங்களுக்கு மொத்தம் கொடுப்பேன் ஓ அப்படி யார் சொன்னா டைரக்டர் பாலா ஓகே எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்போ வலிக்குல எலும்பெல்லாம் வந்துருதா அப்புறம் ஒரே ஃபீலிங் தான் இல்ல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏனா அவர் வந்து ஒரு நிறைய நடிகர்களை ஆக்டர்ஸ் பெர்ஃபார்மர்ஸ் மாத்துனவர் டைரக்டர் பாலா ஒரு நேஷனல் லெவல்ல நமக்கு இருக்கிற ஒரு பிரைடு அவர் கண்டிப்பா அவர் அவர்கிட்ட இருந்து அப்படி ஒரு பாராட்டு வருதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் கௌதம் மேனனும் வந்து இப்போ அஜித் படம் பண்ணுறேனே அது காரணமே இந்த படம் தான் இந்த படம் நான் எனக்காக வந்து உட்காந்து பார்த்தாரு பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்கிறாரு விவேக் அவரோட நான் படம் பண்ணி பதிமூணு வருஷம் ஆச்சு அவருடைய முதல் படமே நான் தான் ஹி காமெடி மின்னலே ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அவரோட படம் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா அவர் படங்களில் ஹியூமர் நிறைய தேவைப்படாத இருக்காது யாராவது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கையில் துப்பாக்கியோட சுற்றிக்கிட்டே இருப்பார் அங்கே நமக்கு என்ன வேலைன்ட்டு நானும் விட்டுறது கடைசியில் பார்த்தா இப்போ மறுபடியும் போலீஸ் தான் இதுலேயும் நான் வரேன் அப்படி பட் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் கம் ஹியூமர் ஒரு எமோஷ்னல் சைடும் இருக்குது ஹியூமரும் இருக்குது அதனால் நீங்கள் பண்ணுவீங்களான்னு மறுபடியும் கேட்டு இந்த படத்தை பார்த்துட்டு தான் இதை பார்த்ததுக்கப்புறம் டோட்லி டேக்கின பேக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது வேக்கி நீங்கள் நான் வந்து உங்களை இன்னொரு படத்தில் இப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு நான் மைண்டில் வச்சுருந்தேன் பட் இதில் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை பண்ணிட்டீங்க இந்த படத்தில் அதனால் இப்போ நான் எப்படி கேட்குறதுன்னு தெரில இதில் எனக்கு பண்ணி தருவீங்களா அஜித்தோட கூடவே மறக்க மாறணும் எமோஷன் சைடும் இருக்குது ஹியூமரும் இருக்குது பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டார் அப்படி தான் இந்த படமே எனக்கு வந்துச்சு பருமையான விஷயம் அண்ட் வந்து இந்த படத்தில் நீங்கள் ஒரு சீன் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த சீனை பார்த்தா வந்து ரசிகர்களோட இதயமும் தட்டப்படும் விருதுகள் என் கதவும் தட்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ எதனால் அந்த சீனில் அப்படி என்ன இருக்குது அதை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் படம் ஃபுல்லாக நிறைய சீன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது இதோட கிளைமேக்ஸே டிஃப்ரெண்ட் அதை சொல்ல முடியாது இப்போ அதாவது நிறைய சீன்ஸ் இருக்கு சரிண்ணா நான் சொன்னா எல்லாம் போயிடும் ஒன்னு சார் ஒன்னு ரெண்டு எதை சொல்றது எங்க அப்பா ஜெயிலில் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஹீஸ் இன்னசென்ட் அவர் ஒரு எண்ப எழுபத்தாறு வயசு பெரியவர் அவரை ஒரு போலி பொய்யான குற்றத்துக்காக கொண்டு போய் லாக்கப்பில் வச்சிடறாங்க அப்போ என்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸு அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து நீ நல்ல வழிக்கு மாறுன்னு ஃப்ரெண்டை அட்வைஸ் பண்ணுவேன் அந்த ஒரு ஒம்பது நிமிஷம் சீனு இதெல்லாம் இந்த படத்தோட ஹைலைட்ஸாக இருக்கும் அருமை அருமை நீங்கள் சொல்ல சொல்ல எனக்கு அப்படியே வந்து எப்படா படத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஆ கண்டிப்பாக சார் நிறைய இன்டர்வியூ முடிச்சிருவோம் இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு போவோம் நம்ம வெல் விவேக் சார் கிட்டே நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா இவருடைய ஆள் ஹீரோயின் வர போகிறாங்க அவங்க கிட்டேயும் நிறைய விஷயத்த வாங்கலாம் ஏன் அது மட்டும் இல்லாமல் படத்தோட ப்ரொடியூசரான லாரன்ஸ் சாரும் வர போகிறாங்க நான் பிரேக்குக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ படத்தோட ஹீரோயின் ஸ்வேதா அண்ட் ப்ரொடியூசர் லாரன் சார் இப்போ நம்ம கூட இருக்காங்க வெல்கம் டு தி ஷோ தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்கள் ஷோக்கு வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ ஸ்வேதா உங்களுடைய அடுத்த படம் விவேக் சார் கூட பண்ணியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெருசு ஸோ உங்களுடைய இந்த படம் வந்து இவ்வளோ பெரிய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூவோட அமைஞ்சதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் சூப்பர் ம் அப்புறம் இவர் கூட நடிச்சது வந்து காட்ஸ் கிஃப்ட் தான் சொல்ல முடியும் ஓகே 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 பாருங்க எப்படி வைக்கப்படுறாங்க அவங்க படத்துலேயும் ரொம்ப வைக்கப்பட்டிருக்கேன் அவங்களுக்கு <laughs> 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 படம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐம் சாட்டிஸ்ஃபைடு காசு கொடுத்து தேட்டரில் போய் படம் பார்க்குறவங்க வந்து வெளியே வரும்போது கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபைடோடு வெளியே வருவாங்க ஸோ அதில் வந்து வி ஆர் நான்தான் பாடா டீம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்ஃபிடன்ட் அருமையான விஷயம் அண்ட் ஸ்வேதா நீங்கள் வந்து விவேக் சார் கூட ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ விவேக் சார் வந்து ஒரு காமெடியன் டைமிங் காமெடியெலாம் அப்படி அடித்து தல்வார் எல்லாரையும் கலாய்வார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் இவரை பற்றி தெரியாத சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு சொல்கிறீங்களா தெரியாத விஷயம் நிறைய புக்ஸ் படிப்பாரு செட்டில் வீட்டில் கிளம்பி வரும்போது சொல்லிட்டு வந்து இன்னைக்கு எப்படி விவேக்கை 
ஒரு வழி பண்ணி சார் அது வந்து என்ன பண்றது சரி வேலை அப்படி எப்படி இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்க சொல்லி வளர்த்து விட்டுருக்காங்க அண்ட் உங்களுடைய கேரக்டர் பத்தி சொல்லுங்க இந்த படத்துல உங்களுடைய கேரக்டர் பத்தி நம்ம பேசவே இல்ல இந்த படத்துல என்னோட கேரக்டர் வந்து நான் ஒரு சௌராஷ்டிர கேர்ள் போலி விக்கிற பொண்ணு எப்பவுமே கேனு கை மாத்திரம் சுத்திட்டு இருப்பேன் ஒரு சின்ன தகரடா பாருல ஒரு முப்பத்தஞ்சு போலிய வச்சு விக்கணும் அதுல மேக்னட் ஓட்டிட்டா பிசினஸ் மேக்னட்டா சரி இல்ல இல்ல நாங்க பெரிய லெவல்ல பண்றோம் போலி பிசினஸ் அப்பா பெரிய லெவல்ல பண்ணுவாரு நான் வந்து சின்ன சின்ன ரீட்டைல் ஓ ரீட்டைல் ஓகே ரீட்டைல் பிசினஸ் ஓகே ஆமா அந்த மாதிரி போலி பிசினஸ் பண்ற ஒரு குட்டி பொண்ணு ஓகே தம்பியும் வந்து தம்பி நான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து போலி எல்லாம் வைப்போம் சரி அப்ப வந்து தற்செயலா தான் இவரை பார்த்து போனா போட்டேன்னு ரெண்டு மூணு போலி போட்டோம் அவரும் வாங்கி சாப்பிட்டு போலி சாப்பிட்ட கேப்ல காதல் மலர்ந்துருச்சா ஆமா அந்த போலி சாப்பிட்டா காதல் மலராது நேர போய் உட்கார்ந்து வேண்டியதா வேற ஒண்ணு மலர்ந்துருச்சு என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க உங்க போலில என்ன அவ்வளவு பவர் போலி பாக்கும்போது <laughs> 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 போலியே ஒரு போலி வாலியுடன் அலைகிறது நான் விவேக் சார் வந்து ஹீரோட பொசிஷன் எடுத்துட்டாரு ஸோ அவருடைய பொசிஷன் அந்த காமெடியை வந்து யார் பண்ணியிருக்கா இந்த படத்துல இந்த படத்துல வந்து செல்முருகன் செல்முருகன் சார் செல்முருகன் மயில்சாமி த்ரூ அவுட் இதுல காமெடி பண்ணியிருக்காரு இல்லை ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சீன்லேயுமே வராரு செல்முருகன் அண்ட் செல்முருகன் பண்ணியிருக்காரு முருகன் கேரக்டர் இல்லாட்டி கூட படத்துல நல்ல கேரக்டர் பண்ணிருக்காரு என்ன சொல்ல வராருன்னு எனக்கு புரியலையே அவரே ஒருவாறு கேளுங்க சரி ஓகே இந்த காம்பினேஷன் வந்து டெஃபினட்டா வேற மாதிரி லெவல் கொண்டு போகும் மேபி இந்த மூவி வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் எவ்வளவு பிஸியாக போறாருன்னு யாருக்குமே தெரியல பொதுவாக நீங்களும் செல்முருகன் சாரும் சேர்ந்து பண்ற மாதிரியான காமெடிகள் நிறைய படங்கள்ல வந்திருக்கு இந்த படத்துல நீங்க காமெடியே பண்ணலன்னு வேற சொல்லியிருக்கீங்க அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எப்படி இருக்க போதுன்னு நாங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணுமா சூப்பரா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் சூப்பரா நேம் கிடைக்கும் செல்முருகன் மயில்சாமி ரெண்டு பேரும் ஓகே கலகலப்பா போயிட்டு இருக்க நிகழ்ச்சி இப்போ ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா முஸ்தஃபா முஸ்தஃபா அந்த ஆறாரோட போது ஏன்னா நம்ம விவேக் சரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டான செல்முருகன் வர போறாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்துல ஒரு லீட் ரோல் பிளே பண்ணிருக்கிற லாவண்யா மேம் நம்ம கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்க போறாங்க படத்துல வந்து மெயின் கேரக்டர் அதாவது விவேக் சரோட இடத்த பிடிச்ச அதாவது காமெடியன் கேரக்டரை பிடிச்ச நம்ம வந்து செல்முருகன் சார் வந்திருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் லாவண்யா மேமும் வந்திருக்காங்க அவங்களும் வந்து ஒரு லீட் ரோல் பிளே பண்ணியிருக்காங்க வெல்கம் டு த ஷோ இவர் என்ன இப்படி திரும்பி உட்காந்துருக்காரு பாருங்க சார் எங்கள் ஆளுங்க உங்களுக்காக ஆறு ஆறுலாம் போட்டிருக்காங்க கேட்குதா சூப்பர் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுறாரு இவர் ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுறாரு நிறைய படங்கள்ல வந்து உங்க ரெண்டு பேரையும் நாங்க ஒன்னா பாத்திருக்கோம் சொல்லுங்க பதினஞ்சு வருஷமா என் கூட தான் இருக்காரு 
சைட்ல ஆக்டிங் பண்றாரு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை இன்னைக்கு அவரு ஃபேமஸ் ஆயிட்டாரு பாப்புலர் ஆயிட்டாரு இப்ப அவரை பார்த்து ஆவா செஞ்சீங்க ஆவா செஞ்சீங்க மக்கள் எல்லாம் கற்ற அளவுக்கு வளர்ந்துட்டாரு இந்த படத்துல இருந்து ஒரு தனி காமெடியே பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு தனியா காமெடி பண்ண வேண்டியது பண்ணிட்டாரு நல்ல கேரக்டர் பிளஸ் காமெடி பண்ணிருக்காரு அதனால இப்போ ஆடியன்ஸ்ட்ட பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் கிடைச்சிருச்சு இனிமேலாவது தனியா போய் அவர் ட்ராக்ல அவர் அப்படியே போய் ஒரு நகைச்சுவை நடிக்க நல்லா வரலாம் என்ன சார் இப்படி சொல்றாரு இதுக்கு உங்களுடைய பதில் என்ன ஒரு பெருமாள் கோயில் பூசாரி ஒரு பெய்டு கில்லர் நல்ல அந்த பெய்டு கில்லர் கேரக்டர் தான் வெங்கட்ராஜன் ஒரு நியூ பேஸ் பண்றாரு இன்னைக்கு வர முடியல அவரு நமக்கு சேர் பிரச்சனையா இருக்குது மாத்தி மாத்தி உட்கார வைக்க வேண்டியதா இருக்கு அவர் அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அந்த அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ஹெவியான கேரக்டர் அதுக்கு கூட ஒரு லைட்ரு வெயினில் ஒன்று இருந்தால் தான் ஜாலியாக இருக்கும் இப்போ நான் எவ்வளோ சீரியஸாக இருந்தாலும் நீ பக்கத்தில் உட்காந்தோடனே ஒரு காமெடி எஃபெக்ட் வருது பாரு காமெடி பீஸ் ஆகிட்டேன் ஓகே சூப்பர் ஃபஸ்ட்டு வர வரைக்கும் வேறு எப்படி பண்ணுறது நான் காமெடி ஸோ அதனால் அவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சைட் கிக் தேவைப்படுது அதுக்குல வந்து முருகன் கேரக்டர் போட்டோம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இயக்குனர் தான் க ஆர் கண்ணன் அவர் டிசைட் பண்ணது தான் பட் அந் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவர் கேரக்டர் கூட இவர் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுதான் ஸோ என்னதான் நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாலுமே விவேக் சார் படத்துல உனக்கு காமெடியன் ரோல் பா அப்படின்னு சொன்னே விவேக் சார் படத்துல அவரே காமெடியன் அவர் வேற ஒரு கம்பீரமான ரோல் பண்றாரு நம்ம வந்து அவரோட இடத்தை பிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் உங்க கூட உங்களுக்குள்ள இருந்ததா இல்ல வந்து எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க நான் இருந்த நானே அந்த வெங்கட்ராஜ் இருந்தால் கூட சார் வந்து பெயின் இந்த கேமரா அவர் டிஸ்கஷனில் வந்து சார் இருப்பார் எல்லா சீன்ஸும் காமெடியாக தான் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஃபுல்லாகவே இந்த படத்தில் வந்து டேரக்டர் காமெடியாக வேணான்ட்டார் டோட்டலாகவே காம இந்த படத்தில் காமெடியாக வேணாம் சார் பாலா ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்காரு அதுக்காக பாலா ஸ்கூல் வச்சு நடத்துகிறாரு கேட்குறாரு அப்படி சொல்லுவாங்க நான் வந்து விவேக் சாரோட பொற்றையிலேருந்து வந்ததுனால நான் என்ன முருகனைக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 இல்லை விவேக் சார் படம் சொன்னோன்னே ஃபஸ்ட்டு காமெடியாக இருக்குமோ நான் நினச்சிட்டேன் நான் கேட்டேன் சார் நான் காமெடி என்னைக்குமே நமக்கு வரக்கூடாது நாம என்னைக்குமே கோமாளிகள்ன்றத மறந்துட கரெக்டா சொன்னீங்க இந்த படம் நீங்க ரெண்டு பேருமே மாத்தி விட்டுருச்சு ஆடியன்ஸ் கிட்ட வேற ஒரு இடத்துல கொண்டே வச்சிருக்குது இப்ப அந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு நாங்க படுற கஷ்டம் இருக்கு இனிமே மறுபடியும் இறங்கி அதான் பாலா சாரு படம் பார்த்துட்டு சொன்னார் இது வரைக்கும் எத்தனை படம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் முந்நூறு நானூறு படம் பண்ணியிருப்பேன் சார் கடந்த இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருபத்தேழு வருஷத்து அதெல்லாம் ஒரு வாரமாக வாங்கி இது தாங்க உங்களுக்கு படம் இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இனிமேல் என்ன பண்ணுறது என் தொழில் காமெடி தானே அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்போவுமே காமெடி தான் சிரிப்பு தான் ஆனால் இது என்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு படம் அதே மாதிரி அவளுக்கும் இது ஒரு சூப்பர் கேரக்டர் இங்கே வந்து இவ்வளோ கலகலன்னு இருக்கீங்களே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஸ்பாட்டில் எப்படி இருப்பீங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவீங்க கேரக்டருக்குலாம் தொல்ல கொடுப்பீங்களா அதிகமாக இந்த படத்தில் நாங்கள் வேறு நான் டேரக்டர் சொன்னது அப்படியே பண்ணுவோம் சீரியஸ் கேரக்டர் அதர்வைஸ் நாங்கள் ஜாலியாக தான் இருக்கோம் ஓகே நீங்கள் வந்து கேமரா மூணாவது சீரியஸ் கேரக்டர் கேமராக்கு பின்னாடி நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க 
நீங்க ரெண்டு பேரும் கேமரா பின்னாடி வந்து மாயி இருக்கு ஓகே கெட் அப் ஓகே கெட் அப் ஓகே சார் உங்களுடைய கரெக்டர் கரெக்டர் கேக்குறேன் அப்படி இதியா இருக்கு அப்படியே இருக்கு ஏனா அத நான் வந்து அந்த கரெக்டர் தான் அந்த அப்படி இருப்பேன் அதனால அப்படியே அத உள்வாங்கி அப்படியே தான் இருப்பேன் நான் நான் வெச் சாப்பிட மாட்டேன் இவன் அடிப்போம் நான் கொஞ்சமா சாப்பிடுவேன் மீதி எல்லாம் அவன் தான் நான் விரதம் இருந்தா இவன் மெலிஞ்சிருவான் தெரியுமா யாருமே <laughs> கிடையாது <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> <laughs> Thank you so much நீங்க இந்த ஷோக்கு வந்ததுக்கு and uh, art director sir உங்ககிட்ட வந்து ஒரு விஷயம் கேட்டே ஆகணும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது இது வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு சார் வந்து ஒரு ஐயரா நடிச்சிருக்கறதா சொன்னாங்க ஐயங்காரா ஐயங்காரா நடிச்சிருக்கறதா சொன்னாங்க and வந்து பெருமாள் கோயில்ல வந்து ஷார்ட் எடுக்கணும் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து பெருமாள் கோவில் கடைக்கல சிவன் கோயில் தான் கடச்சது சோ சிவன் கோயில்ல வந்து நீங்க பெருமாள் அந்த ஸ்டாச்சு அதெல்லாம் செஞ்சதா அந்த வர்க் பண்ணதா எங்களுக்கு வந்து அங்க நீங்க ஷூட் பண்ண அதான் இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது ஸோ அப்படி நீங்கள் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சிவன் கோயிலுக்கு வந்த அந்த மக்கள் பெருமாளில் பார்த்துட்டு இது பெருமாள் கோயில் போல இருக்குன்னு பெருமாளையும் கும்பிட்டதாக வந்து நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒர்க் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய ஆர்ட் ஒர்க் பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த படத்தில் ஒரு பெருமாள் கோயில் அதாவது லொக்கேஷன் தேட்டிகிட்டே இருந்தோம் சிவன் கோயிலில் ஷூட்டிங்னு சொன்னாங்க அதாவது கோயில் செட்டு போகணும்னா கவர்மெண்ட்டு வந்து கோயில் அதனால் பண்ணுறது இல்லை அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை ஓகே அதனால் இது லொக்கேஷன் தேடி தனியார் கோயிலாக தேர்ந்தோம் ஒரு சிவன் கோயில் தான் கிடச்சிது ஏன்னா ப்ரொடியூசர் சைடு வந்து பெரிய செட்டெல்லாம் போட முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது விஷயம் இருக்குது அப்போது சிவன் கோயில் பர்மிஷன் வாங்கிட்டோம் ஒரு வாரம் சாரு நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க ஒரு வாரம் ஷூட்டி ஸ்பாட்டில் நான் இல்லை விஜய் எங்கேம்மா போயிட்டா ஒரு வாரம் காலை காணும் சார் நம்ம வேலை தான் போயிட்டுருக்கேன் செட்டு கோயிலில் தான் நம்ம சொல்லி உனக்கு என்ன இங்கே வேலை அப்படின்னா இல்லை சார் நாளைக்கு வாங்க வந்து பாருங்க அப்படின்னா வந்தார் வந்து பார்த்தா சிவன் கோயிலில் பெருமாள் கோயில் இருக்கு வந்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு என்ன சரி நம்ம செட்டா நம்ம கோயிலா அப்படின்னா இது வந்து என்ன ரொம்ப சந்தோஷப்படுச்சு அதாவது நம்ம சாரே அவர் வந்து நானூறு ஐநூறு படம் பண்ணுவார் அது அதே என்ன ஒரு பெரிய திருப்தி படுச்சு அதுக்கப்புறம் சூட்டிங் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் பிரதோஷம் வேற சரி கூட்டம் அந்த கோயிலில் எல்லா நடியே போயிட்டுருக்கு இந்த கும்பிட சாமி கும்பிட வந்தவங்க இங்கேயும் வந்து பெருமாள் கோயிலையும் கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ சார் ஆர்த்தி காட்டி கேட்குறாரு இங்கெல்லாம் அப்படியே மேம்பறது கும்பிட்டுருக்குறாங்க சார் திருமண ஒன்றையும் தான் போய் ஆகா சூட்டிங் பொதுமுகம் <laughs> 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 
இது இளையராஜா ப ரொம்ப சிரமப்பட்டு இளையராஜா வந்து தன்னுடைய ஆன்மாவை உருக்கி எத்தனையோ படங்களுக்கு ஊற்றி கொடுத்துருக்காரு அது மாதிரி ஒரு படம் எனக்கு வரும் இது ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கும் அவர் போட்டிருக்க மியூசிக் வந்து இந்த படத்தை வந்து வேறு ஒரு தரத்துக்கு எடுத்து செல்லுது அப்புறம் பேசும்போது அவர்கிட்ட கேட்டப்போ ஒரு இளையராஜாவுடைய ஆர்டன்ட் ஃபேனு அப்படின்னு சொன்னார் அவர் அவர் பெங்களூர் பேஸ்ட் புதுமுகம் இசையில் ஆனால் இனிமேல் அவர் மெட்ராஸில் தான் இருந்தாங்க அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வரவேற்புகள் இருக்கும் பல வாய்ப்புகள் வாசல் கதவு தட்டும் அது மாதிரி இந்த படத்தோட பாடல்களுக்கு பாடல்கள் எவ்வளோ சுகமாக இருக்கோ இந்த படத்தில் ஒரு ஹைலைட்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு பிராமின் கல்யாணத்தில் என்னென்ன ஐட்டங்கள்லாம் பரிமாறுவாங்களோ சாப்பாட்டு ஐட்டம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுல உனக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு பிரியாணியே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது ஸோ அந்த அந்த ஐட்டங்களையெல்லாம் வச்சு ஒரு சாங் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சின்ன பாப்பா வந்து எனக்கு நகை போடுங்கப்பான்னு ஒரு ஒரு ஏழை அப்பாட்ட ஒரு ஏழை மகள் கேட்குற மாதிரி ஒரு சாங் இருக்குது எனக்கு நகை நான் ரொம்ப ரொம்ப நகை கேட்கலப்பா முடிஞ்ச வழக்கு வாங்கி தாங்கப்பா ஒரு சாங் ஒன்று சின்ன பிட் சாங் இருக்குது இதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட போய் சேருதுன்னா அந்த இசை கண்டிப்பாக அதே மாதிரி கிளைமாக்ஸில் அவன் முடிவு எடுக்கிறான் நம்ம வந்து அவன் திருந்துறானா இல்லாட்டி இவன் மாறுறானான்ற ஒரு இது இருக்குது இவன் கெட்ட வழிக்கு போகிறானா அவன் நல்ல வழிக்கு வர அந்த ட்ரான்சிஷன் இருக்குது அந்த ட்ரான்சிஷனுக்கு ஒரு அறியாமல் பிறந்தேனான்னு ஒரு சாங் ஒன்று போட்டிருக்காரு எக்ஸ்ட்ராடனரி நா முத்துக்குமாருடைய வரிகளில் வெங்கட் கிருஷி இசையமைப்பில் ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் அது எல்லாமே இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய வலிமை இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய வலிமைகளில் ஒன்று இந்த படத்தோடைய இசை நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து இந்த படத்தோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை தாண்டி இந்த படம் வந்து எப்படி இருக்கும் மக்களுடைய அவுட் புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றது ஆசையாக இருக்குது ஸோ வந்து உங்களுடைய படம் வந்து கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறோம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சைட்லேருந்து மக்கள்கிட்ட இந்த படத்துக்கு அவங்கள இன்வைட் பண்ணுறதுனா எப்படி இன்வைட் பண்ணுவீங்க ரொம்ப நேரமாக கேள்வி கேட்டு இவங்க எங்கிட்டேருந்து எல்லாத்தையுமே வர வச்சிட்டாங்க நல்ல டீமு என்ன கிட்டத்தட்ட கால் நூற்றாண்டுக்கு மேலே நகைச்சுவையில் பார்த்த ரசிக பெருமக்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி தான் இந்த நான் தான் பாலா ஆல்ரெடி இந்த படத்தை பற்றி மிக உயர்வாக ஏஆர் ரஹ்மான் மணிரத்னம் சார் பாரதிராஜா சார் டேரக்டர் பாலா கௌதம் மேனன் எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க அது இது வந்து ஒரு பெரிய சர்டிஃபிகேட் எனக்கு இதெல்லாம் இதுவே ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு கிடச்ச மாதிரி தான் இப்போது அதுக்கு மேலே வந்து ரசிக பெருமக்கள் தான் தீர்ப்பு வழங்கணும் நல்ல தீர்ப்பு தான் வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமாக இதை வந்து தேட்டரில் வந்து இந்த ஒரு இந்த தரமான ஒரு படைப்பை தேட்டரில் வந்து குடும்பத்தோடு பார்த்து மகிழக்கூடிய ஒரு நல்ல தரமான கண்ணியமான படைப்பு இதை பார்ப்பதையும் இந்த படத்தை பற்றி பேசுவதையும் நீங்கள் பெருமையாகவும் கௌரவமாகவும் நினைக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு படைப்பு இது இந்த படத்துடைய இயக்குனருக்கும் இந்த நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த இயக்குனருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் சக டெக்னீஷியனுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிற அதே வேளையில் படம் பார்த்து படத்தை ஜெயிக்க வைக்க வைக்க போகிற உங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுடைய டிவி நிறுவனத்திற்கும் உங்களுக்கும் உங்கள் சார்ந்த டெக்னீஷியன்ஸ் டெக் கேமராமேன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் இந்த ஷோவை பார்த்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் அடிஷ்னலாக எதுவும் சொல்லணும்னு கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக சார் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தை தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஒரு வித்தியாசமான ஓவராலாக கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு விவேக் சாரை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா சுவாரஸ்யமான விஷயங்களும் இந்த படத்தில் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதே மாதிரி வேற ஒரு ஷோரி நிகழ்ச்சியில் நான் அவங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் மீ ஃபரினா சேயிங் பை பை ஃப்ரம் ஷோ ரீல் அதே தான் சார் இறக்கி விட்டுமா நான் இறங்கிக்கிறேன்